ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കാനഡയിൽ സമ്മറൊക്കെ ആയി അപ്പം സമ്മറൊക്കെ ആയത് പ്രമാണിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇവിടുത്തെ പുഞ്ഞി മരങ്ങളൊക്കെ പൂത്തു തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം കുറച്ച് കൃഷികളും കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ നടാൻ പോവാണ് അപ്പം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കുക എന്ന് ഓർത്ത് ഏതായാലും എനിക്ക് തരണം അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് അതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് അപ്പം നിങ്ങളെ കാണിക്കുക അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വാ എൻ്റെ കൂടെ പോ നമ്മളിവിടെ പുറത്തൊരു അടിപൊളി മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് അപ്പം ഈ പ്രാവശ്യം സമ്മർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ നടണം നേരത്തെ വിചാരിച്ചതാണ് അപ്പം ആ പച്ചക്കറിയൊക്കെ നടന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കിക്കേ ബാക്കിയാർഡിൽ മരങ്ങളൊക്കെ പൂത്തു തുടങ്ങി ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ പച്ചക്കറി നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡെക്കിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് അതാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചാടി ഇറങ്ങാമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ഇവിടെ നടാമെന്ന് അപ്പം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പുല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ച് മാറ്റണം അപ്പോൾ പുല്ല് പറിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെപ്പാടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞിക്ക തുമ്പ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തുമ്പ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചെറിയ പിക്കാസ് മുകളിലൊരു സാധനം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ പുല്ലൊക്കെ പറിച്ചത് അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്തതുകൊണ്ട് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞു പോരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് കണ്ടില്ല ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറാണ് നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് ഇഷ്ടംപോലെ മണ്ണിരയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മണ്ണിരയുള്ള മണ്ണ് നമ്മൾ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മണ്ണൊക്കെ മാറ്റി ഈ പുല്ലൊക്കെ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ കട്ട വെച്ച് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് പച്ചക്കറി നടാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം ഈ പുല്ല് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കയറരുതല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കട്ട വെച്ച് തിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കട്ടയൊന്നും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ വീട് പണിതതിൻ്റെ മിച്ചിരുന്ന കട്ടയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന എൻ്റെ അനിയനാണ് അവനാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിന്നത് അപ്പം ഞാനും അവനും കൂടെ പുല്ലൊക്കെ പറിച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കട്ടയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പുതിയ മണ്ണും കൂടെ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മണ്ണ് മണ്ണ് മേടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വാൾമാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിൽ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മേൽമണ്ണ് മേൽമണ്ണാണ് അപ്പം നമ്മൾ മേടിച്ചത് മേൽമണ്ണും കുറച്ച് കൗമാനുവരം കൂടിയാണ് അതായത് ചാണകം കൂടിയാണ് മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ നിലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് രണ്ടും വാങ്ങിച്ചത് നിങ്ങളിപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നടന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം കുറച്ച് വള വളമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് മേടിച്ചാണ് ഇത് എല്ലാ വർഷവും മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി മാത്രം മേടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കോളും അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ തവണ ആയതുകൊണ്ടാണ് മേടിച്ചത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ മണ്ണെല്ലാം കൂടെ ഏകദേശം ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ഡോളറായി കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ മണ്ണൊക്കെ മേടിച്ച് തിരിച്ച് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഗാർഡൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഗാർഡൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കണ്ണുടക്കി അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് വണ്ടി തിരിച്ച് അവിടെ പോയി കുറച്ച് ബെന്തി മേടിച്ചു അത് മാത്രമേ അവിടെ ചീപ്പറായിട്ട് കണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് ഡോളറായിരുന്നു ഒരു നാല് തൈക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കൂട്ടം ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ബോക്സ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടിയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാ സമ്മറിലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വിൻ്റർ മഞ്ഞൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ അത് അടുത്ത സമ്മർ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും തന്നെ കിളുത്ത് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ബന്ദി പക്ഷേ അങ്ങനെ വരത്തില്ല ബന്ദി എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ മേടിക്കണം പക്ഷെ അത് ചീപ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ബുഷായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പൂവുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തവണ ബന്ദി മേടിച്ചത് കേട്ടോ
അപ്പം ഈ കാണുന്ന വിത്തുകൾ ഞാനിത് ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് മേ കൊണ്ടുവരുന്ന വിത്തുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തലേ ദിവസം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരമാണ് ഇത് പാകിയത് അപ്പോൾ തന്നെ പയറിനൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മുള വന്ന് തുടങ്ങിയായിരുന്നു പക്ഷേ പാവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിളുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിളുക്കും ഈ വിത്തുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് ഇത് ബീൻസാണ് അപ്പം ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് തലേ ദിവസം തന്നെ വെച്ചു എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരമാണ് ഇത് നടന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് ചെറുതായിട്ട് മുള പൊട്ടിയായിരുന്നു പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ വിൻ്റർ തുടങ്ങ വിൻ്റർ കഴിയാറായപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് വിത്തുകൾ അതായത് കുറച്ച് മുളകും വെണ്ടയും പിന്നെ കുറച്ച് പടവ പടവല അല്ല വെള്ളരിയും പയർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിൽ പാകിയായിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ മുളച്ചു കുറച്ചൊന്നും മുളച്ചില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് നടാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് നടുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരാഴ്ച ഇതിനൊരു അനക്കമൊന്നുമില്ലാതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വാടി ഒക്കെ നിൽക്കും പിന്നെ അത് തന്നെ കയറി വന്നോളും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുള വന്നായിരുന്നു എന്നാൽ കണ്ടില്ലേ പയറിനൊക്കെ മുള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മുള വന്ന വിത്തുകൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഗ്രോ ബാഗിലേക്കാണ് പാകാൻ പോകുന്നത് വലിയ ആഴത്തിലൊന്നും വേണ്ട ഒരു ചെറിയ വരൽ വെച്ച് നമ്മളൊരു ചെറിയ കുഴി ഉണ്ടാക്കി ടൈറ്റ് അകത്തേക്ക് പാകിയാൽ മതി അപ്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് തന്നെ എല്ലാ ഇല വന്ന് തുടങ്ങും പാവലാണ് ഈ പാവലിന്റെ വിത്തും ഞാൻ നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ ഇതൊന്നും മുളച്ച് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പക്ഷെ ഇതിന് തൊങ്ങിനൊരിച്ചിരി കട്ടി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പം അതൊരു രണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസം എടുക്കും പാവലൊന്ന് പതുക്കെ പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് ാണ് ഈ തക്കാളി പക്ഷെ കുറച്ച് വലുതായിപ്പോയി ഞാനാണെങ്കിൽ വിൻ്റർ തുടങ്ങുന്നത് കുറച്ച് നേരത്തെ ആയിപ്പോയി തക്കാളി പാകിയത് അതുകൊണ്ട് അത് ഇച്ചിരി വലുതായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ചട്ടിക്കകത്ത് വേറെ പല സാധനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ തക്കാളി പറിച്ച് മാറ്റി വെച്ചത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ പാകി വെച്ചിരുന്ന മുളകും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിലത്ത് നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് വെണ്ടയുടെ തൈയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നിലത്തേക്ക് നിലത്തേക്ക് പാകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കാറ്റൊക്കെ അടിച്ചൊരു ചെറുതായിട്ട് കുമ്പിട്ട് വീണ പോലെ അവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമല്ല ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഈ പുറത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അത് നൂറുന്ന് വരും ഇത് നമ്മൾ ഡാലിയുടെ കിഴങ്ങ് വാങ്ങിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പാക്കറ്റിൻ്റെ കവറാണിത് അപ്പോൾ ഈ കളറുകളാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ അങ്ങ് നടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും പറിച്ച് മാറ്റി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ചീഞ്ഞു പോകുന്ന സാധനമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫോളൊക്കെ ആകുന്ന സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡാലിയുടെ കിഴങ്ങ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് മാന്തിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാർബോഡ് പെട്ടിക്കകത്താക്കി തണുപ്പി അടിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചീഞ്ഞു പോകും പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം സമ്മർ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടാൻ തന്നെ കിളുത്തു വരുന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളി നമ്മൾ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ ഉള്ളിയും കൂടെ ഇവിടെ ഇരിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പതുക്കെ മുളച്ച് വന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് നടുവാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഉള്ളി നട്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് നടന്നത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു 
അപ്പോൾ ഉള്ളി നടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളി ഫുള്ളായിട്ട് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയുടെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന പോലെ വേണം ഉള്ളി നടാനായിട്ട് അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി നടിയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹിറ്റ്സിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ബെന്തി മേടിച്ചില്ലായിരുന്നു അപ്പം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ആ ബെന്തി നടുവാണ് ചെടിനടിയിലും പച്ചക്കറി നടിയിലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞൊരു ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ ഉള്ള പുതിയ കാഴ്ചകളും കാനഡയിലെ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും അറിയാനും താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതുപോലെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ അവർ വേണം